Okay, so we are going to uh, continue and now we are going to talk about a process called diffusion. Uh, let us first define it and visualize it. Um, particles will spread out, that is, they will redistribute, and this is because of thermal motion. Picture a gas inside a container, so uh, the particles will start to, if they are confined to certain region, next they will no longer be in that region, those particles will distribute inside the container. So this distribution will be from regions of high concentration that was before, right? High concentration into regions of, again, low concentration. Pardon me. So something like that. Entonces, eh, vamos a ver el, el proceso denominado difusión. Para eso vamos a intentarlo definir y visualizar. Eh, tenemos un... Unas, tenemos, imaginemos partículas eh, que, se, eh, que se esparcen, se redistribuyen, y esto eh, es debido a eh, el movimiento ter, eh, térmico aleatorio. Eh, tenemos regiones de alta concentración y tres horitos después estas partículas se, se redistribuyen a las regiones de baja concentración y tenemos que ha ocurrido el proceso de difusión. Eh, esto produce una distribución uni uniforme, por ejemplo, un perfume. This will produce a uniform distribution, for example, a perfume. So, we start with 1024, let's say, particles. Yeah, believe me, that's 1024. Entonces, comenzamos con, digamos, 1024 partículas. Se van haciendo, se van di distribuyendo 512 y 512. Luego 512 y 256, 256. Y luego, poco a poco, se van repartiendo, repito, hasta lograr una distribución uniforme. So, those 1,024 uh, distribute first in half, then one half distributes in another half, and so forth, in order to get to a uniform distribution. Okay? In semiconductors, when we have a high concentration of carriers, we will experience, well, it will experience <laughs> this diffusion process, okay? Look, on the left-hand side, we have holes. These holes will diffuse to the left, okay? So here we can see the diffusion process. In the other box, you can see Electrons, they will again diffuse to the left because you can see that they are concentrated as they are concentrated in the picture. Ok. En, en los semiconductores produce, se produce el mismo efecto. En la primera caja, donde están los huecos, eh, vemos como hay una difusión hacia la izquierda. ¿no? En la segunda caja, donde están los electrones, podemos ver que hay una difusión también hacia la izquierda por debido a la forma en que están concentrados. In both cases, you can see that there is a current, in this case a current density, right? The current density, remember, is a vector, and it has a magnitude, of course, but it also has a sign. In this case, look that the whole current is to the left, okay? And the 
current density due to electrons is to the right. Why is it to the right? Well, remember that a current is historical is historically defined for positive carriers. So, if the electron current electron current is to the left, then the current in density, so just current, is to the right. It's opposite to the electron current. So, uh, well, that's it for the uh, for what happens inside a semiconductor. All right. Okay, next. Oh, I think I didn't say this. No, I said this in Spanish, right? Entonces, la corriente de difusión, perdón, sorry, uh, I miswrote this thing here. This is not drift, this is diffusion, right? This is very important, this is diffusion, <laughs> diffusion, ok? Perdón, en español, esta es corriente de difusión, corriente, decía de corriente de difusión, recuerden que es un vector, eh, obviamente los, la difusión es hacia la izquierda, entonces la corriente de los huecos es hacia la izquierda, ¿no? En el caso de los electrones, la difusión también es hacia la izquierda, pero recordemos que la corriente está definida para eh, partículas positivas en este caso, los electrones que se mueven a la izquierda, ¿verdad? Los electrones se mueven hacia la izquierda. Entonces, la corriente que está definida en términos posit positivos por de forma clásica, en este caso decía de, co de corriente, es hacia la derecha, es decir, inversa a la de aquí, una de los electrones. Ok, so now, now we're going to see a procedure called hot point proof measurement um, it uses the principle of diffusion to operate and we use it to determine if it's if a, if a sample or a wafer it's either p-type or n-type eh, ahora vamos a utilizar eh, el principio de difusión para eh, Determinar si un material es tipo P o tipo N. Este procedimiento se llama el, la medición o el procedimiento de la, de la punta caliente, ¿no? O algo así. Entonces comenzamos con el, el digamos, el aparato inicial, ¿no? Tenemos la punta caliente y nuestra punta fría. Aquí tenemos un amperímetro. No lo en rosita. De este amperímetro. Que como que no me peló. No sé qué hice. Pero no pasa nada. Creo. Sí, no, no pasó nada. Un amperímetro. Que lo necesitamos en miliamperes. Ok. So, the setting is as follows. We have a hot probe. Which is literally hot. So this is really hot. <laughs> Another one is actually cold. And we have an ammeter, which me measures currents. It's actually going to be in the milliamp range. So uh, bear that in mind. At the beginning, the probes are not uh, hot or cold. They are at uh, the same temperature. So, the ammeter is going to be in, uh, in, uh, measuring zero current. It will be centered. The ammeter, if it's analog, will be centered like that. So, the arrow will not be deflected to the left or to the right. Eh, el amperímetro eh, 
necesita medir, como les comentaba, en, mili en miliamperes. Al principio, las puntas no estarán ni calientes ni frías, entonces estarán a la misma temperatura, digamos, y el amperímetro va a estar en el centro, va a medir cero. Si es análogo, la flecha estará así, centrada. Esto significa que está en cero. Eh, al momento de comenzar el experimento o la medición, calentamos la punta caliente y ocurrirá lo siguiente, que los, como hablamos en el, hace un ratito, eh, por la energía térmica, la alta concentración, hablemos de huecos, que hay en donde está la punta, se dispersará, ¿sale? Ya no tendremos esta alta concentración que teníamos aquí, ¿verdad? Eso lo que va a ocurrir o lo que va a pasar es que esa punta o en donde está esa punta ya no habrá, eh, al no tener o, a, o al haberse alejado los huecos, habrá una carga neta negativa, ¿no? Le quito las positivas, pues quedan negativas. Por eso es que tiene un signo menos. Y eso es lo que hace que la flecha del amperímetro se mueva a la izquierda. So, what happens is that when in our probe, when, when we heat up our probe, the hot probe, in the sample, if we have a lot of electrons concentrated, uh, those electrons, due to the high temperature, or higher temperature in our hot probe, the electrons will start to, um, will start to spread out because of diffusion, right? So instead of being concentrated, now they will, as we explained before, get away from our hot probe. Because of that, the hot probe, in this case, in the case of the electrons, when they go away, will leave a net, in the, that region, will leave a net positive charge where a uh, We are uh, moving away electrons through diffusion. And that's why we get a positive charge here. Because the electrons went away. And that causes the ammeter to deflect to the right. So that's how it works. If it's one type, P type or N type, the arrow of the ammeter will deflect to one side or the other, ¿ok? Y así es como, como, como funciona, dependiendo del tipo del material, P type, bueno, tipo P o tipo N, perdón, la flechita o la flecha del amperímetro se moverá para un lado o para el otro, ¿ok? Eh, ¿Para qué lado? Bueno, pues eso ya, eh, si ustedes tienen una muestra conocida, pues hacen el experimento y se dan cuenta hacia dónde se mueve y pues ya sabrán este que los tipo P siempre se mueven para el lado, digamos, izquierdo, ¿no? Como en el dibujo. Y pues ya. So, which side, which side is going to move the arrow according to the, to the material? Well, just get some N-type. Do the experiment. So, if you know that that N-type moves the arrow to the right, So all anti-materials will move the arrow to the right and there and of course p-type materials will move the arrow to the left. Okay? So that's how the hot prop the hot point probe measurement works. And it's through the fusion. Okay? Now let's talk about a uh, diffusion and the total current inside a semiconductor. Well, First, diffusion comes 
or arises, sorry, diffusion gives a non-zero concentration gradient. That is expressed math mathematically with these symbols. This is the gradient uh, symbol that you see in uh, uh, vector calculus so, um, or calculus de varias variables. So those two either or maybe both uh, delta p or actually graph p and graph n will be different from zero. Okay. Um, entonces, eh, hablemos de la difusión y la corriente total. Eh, esto, esto implica que hay un gradiente de concentración diferente de cero. Significa que el operador grad P y el operador grad N son diferentes de cero. El operador grad, es, este operador lo vieron ustedes, o se ve en cálculo de varias variables. ¿Ok? Eh, Ahora, vamos a introducir una ley que se llama la ley de Fick. Esa F gari garigoleada va a ser igual a menos D, que es el coeficiente de difusión, por eh, grad, el operador, N. Donde N ya sabemos que es la, eh, la concentración de partículas. Difusiente, el coeficiente de difusión siempre es positivo. ¿Ok? Entonces, recuerden, para que ocurra la difusión, tiene que haber un gradiente de concentración diferente de cero. Porque si la concentración es uniforme, entonces ya ocurrió la difusión. Es decir, si mis partículas ya están bien distribuidas, ya no tiene por qué haber difusión. Si por el otro lado mis partículas están concentradas en un lugar, habrá difusión, ¿verdad? So, eh, remember, for diffusion to occur, there must be a concentration gradient. So, here you can see that the particles are concentrated in, a, in some small region, and there are particles, there are no particles in, on this side, right? On this side. That's why there is diffusion. If the concentration is uniform, so there is no there is no concentration. So that implies that there will be no diffusion. That's why diffusion requires non-zero concentration. Okay? Gradient, which is symbolized by this graph, gradient P or gradient N, and that means gradient P and or, gra or gra uh, gradient P or gradient N different than zero. Now, fixed law. Fixed law, that fancy F equals minus D, which is the diffusion coefficient, positive always, grad N, where N will be the particle concentration. Now, uh, the current density, either for holes or for electrons, is the same formula. Just notice something very important. For holes, it's minus Q, the whole diffusion coefficient, which is, remember, D. Remember that D is positive. Graph P. Okay? Remember that that's the concentration gradient, this thing here. And that's negative for holes, negative. For electrons, it's just Q, the concentration gradient, remember? And, sorry, pardon me. That's not true, right? That's the electron diffusion coefficient, that's D, and this is the concentration gradient. Remember that this symbol is called graph. That's like an inverted triangle. 
Actually, that's the symbol that we use for delta, which is the same thing, but delta is just in one dimension. Right. Okay. Uh, wait a second. Okay, let me erase this note because it interferes with what we had before. Entonces, um, para el caso de las la JP y la JN de difusión, que son densidades de corriente, la fórmula es muy similar, nada más que la de los huecos. Observen muy bien, por favor. La de los huecos es negativa. Y de ahí, pues es lo mismo, carga, carga. La D es el coeficiente de difusión de huecos o de electrones con la N, ¿verdad? Y no se les olvide que el grad P es el gradiente de concentración de huecos o de electrones, ¿verdad? Algo que no les había dicho, ¿qué, qué es esa F en el, la ley de Fick? La F es el flujo de partículas que atraviesan un plano que es perpendicular a la dirección del flujo de partículas, ¿verdad? Y se miden partículas por centímetro cuadrado. So, something I haven't tell you, told you yet, <laughs> is that the, that fancy F from Fick's law is the flux of particles crossing a plane that is perpendicular to the direction of flow. And it's measured in particles per square centimeter. Right. So, this graph shows the diffusion process again. Look, an excess of holes on the right-hand side causes diffusion to the left. We already explained that the current density will be this way. In this way, this is for electrons. Again, diffusion occurs, occurs to the left. Current density is like this. Ok. Eh, otra vez, el diagrama que ya habíamos visto, para huecos y para electrones, la difusión ocurre en ambos casos a la izquierda para redistribuir, ¿verdad?, la densidad de corriente es, en el caso de los huecos, es hacia la izquierda, como ya habíamos mencionado antes. Izquierda, porque así se redistribuye. La de los electrones, la corriente de los electrones y electrones es hacia la izquierda. Pero, pero, recuerden que la corriente de los electrones es opuesta a la corriente como se define, que es por cargas positivas, por eso es que la densidad de corriente de los que relativa a los electrones, la JN, es hacia la derecha, ¿verdad? En ambos casos, eh, ese símbolo horripilante que ven ahí, eh, que es el DN, no es cierto, perdonen, que es, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué es este? Disculpen. Ven acá, ven acá. Es aquí. No, es aquí. ¿Dónde está? Acá. ¿Por qué no puedo borrar? No, es aquí, sí. Ah, ya sé por qué. Espera. Creo que es aquí. Ya. Disculpen. El gradiente de las partículas es positivo, ¿ok? Que se refiere a la pendiente en este caso, ¿ok? Si quieren ustedes preguntarse cuál pendiente, pues vean esta, mira, esa pendiente y esta pendiente, ¿ok? So, uh, in both cases the graph of the particle the concentration gradient, eh, which is, in this case, the slope, is positive, and this is the slope, okay? Well, let us continue, but I don't know how, I don't know how to go back, but I will remember in a second. Oh, yeah, I, I saw this, I, I saw the arrow, <laughs> right. 
Oh, pardon me, actually. Here it is. Yep. So we were going to, to talk about total currents. So what's a total current for holes? Well, for holes, which is we usually use or employ red, we have been employing red for holes. Well, it will be the sum of the drift current plus the diffusion current. Remember that drift arises from an electric field. Okay? It has to do with mobility. In the case of holes, the whole mobility. The number of carriers. Okay? And the diffusion is the one we just talked about. And it has this negative symbol that I told you is so important, this one here. Okay? The diffusion coefficient, dp, and the gradient. Okay? And for electrons, it's just the same. The total current for electrons is the drift, remember, due to an electron, electric field, pardon me, the number of carriers, the mobility of that carrier. In this case, it's positive. Again, diffusion coefficient, gradient of our particle, of the concentration, and charge. Okay? The total current will be the sum of Jn and Jp. Entonces, la corriente total, bueno, para los huecos, pues va a ser suma de deriva y difusión. Recuerden, campo eléctrico, signo menos. Para los electrones, pues es lo mismo. Deriva y difusión. Campo eléctrico. Y positiva. Positiva. ¿Cómo se, encuentra la corriente, ¿Cómo se encuentra la corriente total? Porque esta es la de huecos y electrones. La total pues suma en las dos, ¿verdad? Huecos más electrones. Y les da la corriente total. Total current. Ok. Now we can find the total current density inside the semiconductor. Ahora ya podemos encontrar la corriente total dentro de un semiconductor.